Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, vous voyez, une qualité de son bien meilleure que lors du live, parce que là, je peux utiliser mon micro sans, euh, sans partager ma connexion avec le PC. Donc du coup, aujourd'hui, petit live, enfin, petit, euh, petite vidéo assez spéciale, étant donné qu'on va se concentrer sur le Legion Conquest, parce que nous avons eu la chance, effectivement, d'être dans les légions qui vont participer donc au Legion Conquest, donc qui ont participé, parce qu'à l'heure où je vous parle, euh, nous avons déjà fait les deux premiers tours, donc on va regarder la rediffusion de, des matchs de chacune de nos équipes, versus les équipes adverses, et puis on va regarder un peu ce que ça va donner, on va analyser un peu ça, voir s'il n'y a pas des erreurs qui se sont glissées, voir comment les combats se sont déroulés, etc. etc. Alors, en premier tour, Arc a affronté donc Sanctuaire. Sanctuaire est une grosse guilde française, et donc nous les avons affrontés. Alors, le premier combat s'est pas déroulé, étant donné que Ed Yain, malheureusement, n'était donc pas présent. Il n'a pas pu y penser que c'était à à 45 en fait il aurait dû être là à 30 et donc du coup il n'a pas pu participer donc ça déjà c'est réglé on passe ensuite on a le combat donc de Daima versus Shirwa donc deux gros cash players qui s'affrontent c'est toujours intéressant à regarder alors qu'est ce qu'on remarque déjà on remarque qu'il y a une team assez semblable le pop euh, qui est joué le kiki qui est joué le chaka raya qui est joué donc euh, voilà c'est une team qui est assez semblable alors on va le laisser en x2 quand même, on va mettre en x1, on va laisser un peu de temps. Donc là, bah, malheureusement, échec du Moses sur le pop. Et du coup, euh, bah, le pop a pu proc. Alors le pop adverse a proc aussi. Ça, c'est les combats de la mort. Ça. Quand tu as un pop qui pop son Another Dimension et l'autre aussi, elle a un peu de chance parce que le Shaka Raya est passé et le Shaka Raya adverse était stun. Donc du coup, bah, malheureusement, c'est moins cool. C'est moins cool. Alors, et là, le Chaka Araya qui échoue. Il échoue sur son 4 de stab. Et là, il se tape un cooldown de 2 tours. Donc ça, c'est ça c'est dur. Ça fait très mal. Ça fait très 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 mal. Un stun sur la marine pour empêcher le heal. Là, c'est probablement un coup qui va se transformer en un one shot. C'est ça. Voilà. Donc, le stun. Et on repart sur un another dimension. Est-ce que l'autre va passer Et l'autre passe. Ah, ça, ça passe dur quand même. Hein. Ça passe dur. Ah, ah bah là, cette fois, c'est lui qui s'est tapé le chaka qui va aller dans une autre dimension. Ah, le stunner est parti dans une autre dimension, ça c'est dur. Et là, bah forcément, hein, le saga, il déploie, son, il déploie son plein potentiel. Ah, le chion est passé, donc il n'y a plus de stun, mais c'est rendu trop tard. J'ai envie de dire, c'est rendu bien, bien trop tard. Voilà. Donc du coup, bah, ce qui s'est passé, euh, c'est que forcément, c'était de part et d'autre serré. Ça a été une partie très serrée. La grosse différence est la différence notable. Alors, on va, on va re vite fait passer dessus. Bon, je vais passer en fond avec une vitesse à accélérer. La différence notable des deux teams, c'est qu'il y en a un qui, contrairement à l'autre, mise sur l'AOE et l'autre mise sur le coup du chion. Alors, effectivement, le chion one-shot, s'il y avait une June, déjà, le chion, il one-shotait plus. Et en plus, lui, il a une Luna. Donc, il peut partir directement sur du double chaka ou du double saga. Et ça, ça, ça fait mal. Parce que c'est deux AOE, donc ça touche tous les persos. La marine, honnêtement, la marine, elle est un peu useless. Contrairement à la Luna qui peut faire énormément le travail. Là, la marine, les heals que la marine procure par rapport aux DPS en face sont ridicules. Honnêtement, euh, voilà, il heal fort pourtant avec sa, avec sa marine. Hein. Il fort, mais <rire> en face, ça tape encore plus fort. Voilà, quand vous voyez un Chaka qui fait 6000 plus 9000, il n'y a pas le Saga qui a joué encore. Et derrière, le Saga balance du 13000, ça veut dire que le heal de la marine ne suffit même pas à enlever les dégâts du Saga. Donc honnêtement, la marine ne servait à rien. Et là, bah, le fait est qu'il a un AOE, c'est le, le Chaka. 
voilà. Et euh, le reste, c'est un chiot. C'est un chiot. Donc, il va tuer un perso par un perso. Tandis que le saga, en face, il ramasse. Hein. Voilà. Hein. Et regardez, c'est quoi qui s'est passé C'est exactement ça. Il y a une fois, le chiot s'est retrouvé dans une Hanover Dimension. Donc, pff, il a tué personne. Et la deuxième fois, ben, il a tué. Il a tué. Il a tué tout le monde. Donc, euh, il a tué deux persos contre toute une équipe pour Chiroua. Au niveau de la chance, j'ai envie de dire c'était assez équilibré parce que la Nova Dimension a bien proc pour les deux sur des persos assez clés. Le stun de la marine a permis d'accélérer la, la vitesse de la défaite. Honnêtement, voilà, c'était un, c'était un bon combat qui était assez serré. Mais pour moi, le fait de jouer en AOE, même s'il n'y avait pas de, de June en face et le fait d'avoir mis une marine contre une Luna... Forcément, la Luna a l'avantage dans cette configuration d'équipe-là. Et bah, du coup, euh, le Saga a l'avantage sur le Chion. Hein. Clairement, hein, je suis sûr que je sais, on ne peut pas voir le, le résultat des dégâts, mais je suis sûr que le Saga a mis beaucoup plus de dégâts que, que le Chion. Alors du coup, on passe au combat suivant. Le combat suivant qui est ma team, euh, enfin mon équipe, donc avec Refresh qui a affronté donc, deux autres joueurs de chez Sanctuaire. Alors, nous, on est parti sur une team, donc j'ai vu, j'ai pris note qu'il y avait un chion en face, qu'il y avait un doko qui est potentiellement également un gros single target. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé la June. J'ai balancé la June, j'ai pris un CC en, donc, euh, notre, euh, notre Moses international. Et donc, pop versus pop, les deux pop ont proc, et ça, c'est chiant. Mais sa June, à lui, n'a pas proc, donc il va se taper du caca. Et là, par contre, là, on a eu peur parce que Refresh, du coup, son chaka, il a été dans une Another Dimension. Alors, on a eu un petit peu peur quand même sur le coup. Donc là, la June, elle a bien proc. Là, le chaka, il ne sert plus à rien pendant deux tours. Donc, heureusement, il y a le saga derrière pour assurer le DPS et lui, il a le doko. La June est encore en vie, donc ça paraît anodin comme ça, mais du coup, ça marche bien. Et moi, je lui ai stun son chaka à ras. Donc, bah, ça fait un peu de DPS en moins. Donc là, il a pu balancer son Another Dimension. Et là, la sienne n'a pas proqué. C'est pour ça que c'est important que le pop, pour moi, il joue en vitesse. Parce que du coup, ça change tout. Regardez, derrière, il ne peut, il peut plus rien faire. Là, il va tuer la June. Mais enfin, il tue la June. Voilà. Et encore, le mec, il devait avoir d'aphodile hein, pour faire autant de dégâts. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il suffisait qu'il reste un perso de loco, une pichenette, ça l'aurait tué. Donc euh, voilà, là concrètement, euh, ça s'est joué sur la rapidité du pop. Le pop a joué avant. Euh, le Moses a été quand même un perso clé en se tenant euh, des persos de temps à autre. Au niveau de la chance, bah, la chance a été poussée un peu sur le fait que le pop, on l'a joué en premier, donc plus rapide. C'était voulu, on l'a c'était pour qu'il soit plus rapide. Il a moins de taux sur le mind control, mais pour moi, un pop se joue principalement pour l'Another Dimension. Donc, c'est normal qu'on le joue avec des runes pour augmenter la vitesse. Ensuite, nous allons passer au troisième combat. Oups. Le troisième combat est donc qui oppose Ryug et Minaor versus Repa et Wills de M qui sera le dernier, parce que du coup, il y a eu un mec qui n'était pas prêt dans l'équipe de 3 en face, donc ça équivaut au, à Eldiril qui n'était pas prêt chez nous en face, donc on a tous les deux, tous les deux camps, les deux camps ont eu un sur under, donc ça équivaut. Donc du coup, on savait à ce moment-là qu'on avait déjà gagné. Donc on va le laisser en x2, pas x3. Donc là, l'équipe, honnêtement, voilà, il y a un pop, l'autre côté, il n'y a pas de pop, il y a deux chakara. Alors, à noter que du coup, on peut jouer deux fois le même perso. Par contre, deux fois chaque Arayashiki, voilà, sans pop, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et puis là, il y a du gros DPS en face. Hein. Il y a du gros DPS en face. Donc là, voilà, bon, il y a un chaka dans la Nother Dimension, mais de toute façon, j'ai envie de dire... Rien à secouer, hein. il était pas, c'était pas à son tour de faire le, le Akala. Là, bah là, 
forcément, ça, ça va faire très mal, hein, parce qu'on le voit, hein, le, le chion, il peut encore jouer, euh, le chakara a balancé, voilà, Doko aussi, et allez, hop, voilà, c'était fini, c'était sûr. Trop de DPS, aucun pop, aucun CC, aucun CC sur une team pour contrôler tous ces DPS-là, c'était la fin, hein, c'était clairement la fin. Donc euh, attention à ça, il faut vraiment mettre du CC dans la team. Parce que si vous jouez sans CC, bah là, euh, ça va vous faire mal. Hein. D'ailleurs, on va le repasser vite fait, hein. mais honnêtement, à partir du moment où la ligne était établie, où le combat a commencé, c'était clair et net qui étaient les gagnants dans, les, dans, dans le coup. Honnêtement, euh, voilà, c'était certain. Hein. Et Chion, alors Chion est fort, mais voilà, de toute manière, tu vas bouffer, tu vas bouffer zéro cosmos pendant deux tours. Donc, euh, à la limite, un saga aurait été peut-être plus utile qu'avoir un double Chaka Araya. Hein. Parce que bon, euh, oui, Chaka Araya va faire un Akala euh, un tour sur trois, qui va faire beaucoup de dommages, mais le, <rire> le saga, lui, ça va être tous les tours. Hein. Et ce qui a été déterminant en face, bah, c'est le doko. Hein. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas ce personnage. Mais voilà, le fait d'avoir un doko euh, en plus, alors que eux, euh, bah, voilà. Et au final, le chion remplace le chion, le chakara remplace le chakara. Et pour moi, le pop remplace l'autre chakara. Hein. L'autre chakara, il est mort très vite suite au chion, au, au doko, je veux dire. Et le doko, bah, il, peut faire la, il peut faire le taf. Hein. Et pour moi, voilà, cette flaque de sang-là, elle aurait dû être posée bien avant. C'était sûr et certain que les dégâts allaient provenir du doko. Donc, la flaque de sang aurait dû être sur le doko. Et si la flaque de sang avait été sur le doko, déjà le doko aurait pris un petit peu plus de dommages. Mais bon, l'important, c'est qu'on soit passé, qu'on ait battu son actuaire, et donc on s'est retrouvé au deuxième tour. Alors, au deuxième tour, on a eu Edgeil qui a affronté saint Simbad. Cette fois, il était présent. Il a pu faire son combat. Malheureusement, il s'est retrouvé contre un adversaire qui est assez coriace comparé à lui. Il n'avait pas pris de support scène de l'équipe. Alors, il faut savoir que avant que la phase de préparation commence, on a la line-up. Et durant la line-up, on peut prendre, enfin, le capitaine de chaque équipe peut prendre un saint qui a été partagé par les membres. Donc ça aurait, été, ça aurait été intéressant pour lui, hein. clairement. Donc là, ben, voilà, hein, on se retrouve avec une équipe assez similaire. Une équipe assez similaire. Le décélérateur sur un Chaka face à un Chaka Arayashiki, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est non. C'est un gros non. Il faut pas. Heureusement, il a tellement de level d'écart que ça paraît pas. Hein, mais si son Chaka Araya avait proc, c'était un massacre. Là, il y avait un énorme écart de level. Hein, on, on va le revoir, mais il y avait un énorme écart de level. Euh, Eddie qui est tout juste 40, saint Simbal qui est 45. Alors certes, le level joueur n'a pas d'importance dans le jeu. En revanche, ce qui a de l'importance, c'est que si le mec, il a 5 levels, et 5 levels au level 40, je peux vous dire que ça en représente des heures et des heures de farm. C'est-à-dire que justement, il a une avance en farm très conséquente au niveau de ses runes, probablement au niveau de l'XP de ses saints. Donc, tu pars avec une balle dans le pied quand tu as 5 levels d'écart. Donc là, le deuxième combat donc, a opposé Chiroua à saint Even. Donc là, c'est un petit peu l'inverse. Hein. Chiroua avait quand même plusieurs levels d'avance sur, euh, sur saint Even. Donc là, on part encore une nouvelle fois sur une équipe très standard. Le pop. Le pop. Vous remarquerez que le pop est très utile dans ces combats. Donc une Luna avec un Chakaraya. Alors, pas de Chakaraya en face. Un Doko, un Chion et un Chaka normal. Ça me laisse potentiellement beaucoup de CC. Hein. Ça laisse beaucoup de CC. Là, du coup, bah, il a vu que son pop était silence, qu'il n'allait pas jouer. Donc, très intelligemment, il a joué son saga. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Bon, là, le Mosis, il a failli se, se foirer. Mais du coup, vu que la Luna, elle peut donner deux tours au Chakaraya, bah, il va se la prendre, la Kala, quand même. 
il va se la prendre. D'où la Luna peut avoir une double utilité. Elle peut effectivement vous donner le Akala très rapidement, mais elle peut aussi faire en sorte qu'un stun soit complètement useless. Là, son doko est à taper comme une moule asthmatique. Clairement. Là, erreur. Le Moses n'aurait pas dû toucher au saga. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Rendu là, le combat était déjà perdu, hein, très honnêtement. Donc, bah, le chou en plus se barre dans une autre dimension. Le chaka va refaire une paume et un akala. Donc c'est la fin. C'est la fin derrière. Il y a encore 4 cosmos. Le saga peut balancer la sauce. Et voilà. C'est réglé. C'est réglé. Là, on a un peu l'inverse du combat d'avant. Alors, non seulement le fait d'avoir le grand pop a donné un très gros avantage, mais en plus de ça, il y a quand même du level d'écart. Il y a quand même du level d'écart. Un hein, est 48. Moi qui ai 46, je peux vous dire que ça représente de l'XP. Et l'autre était 45, Saint-Even. Donc, 3 levels d'écart à ce level-là, ça paraît peut-être autant que 5 levels. Parce que 45, c'est encore une coche au-dessus au niveau de l'XP. Alors, le combat qui suit, c'est mon combat avec Refresh contre Guérin Téléon de saint Inde. Donc, du coup, hop, un level 44, un level 44 et un level 44 et 46 pour nous. Donc, un petit avantage aussi en termes de level de notre côté. Donc, une équipe... Une équipe qui mise sur du Doko et du Shaka Araya. Aucun pop. Il a un seul Moses qui peut être potentiellement augmenté par la Luna. Et ce qu'il va faire d'ailleurs. Donc là, je vois que son, shaka, son, son pop est cessé. Donc bah, je balance le Saga. Hein. Je balance le Saga et je lui cesse son propre CC. Un petit coup de heal, là vous voyez que je n'ai pas choisi June, étant donné que c'était des AOE principalement qui étaient présents sur le, sur le plateau. Donc du coup, j'ai mis la marine pour healer. Là, il joue de chance parce qu'il réussit du coup à faire en sorte que le pop il soit recessé. Bah, je dis c'est pas grave, on balance le saga. Le saga, mon saga, il a quand même assez de points de vie. Là, malheureusement, il va finir sa vie dans une autre dimension. Mais c'est pas grave parce que le mal est fait. Regardez, la Luna est morte, donc plus de double tour. Plus de double tour. Et du coup, bah, la Nether Dimension, elle est présente. Là, le Chakara, il n'y avait plus de vie. Mon, euh, mon Moses résiste bien. Et la paume a fini. Là, concrètement, c'est la composition d'équipe qui a joué. La composition d'équipe et les runes ont joué. Et Refresh était du même level que. Donc, il n'a pas une avance considérable sur eux, mais son pop a été cété pour ça. Donc, honnêtement, il y a de la résistance. Mon Moses, forcément, il a plus de résistance. Et euh, bah, c'est voilà, joué. C'est joué sur les, la composition d'équipe et les résistances. Et enfin... Le dernier combat de ce premier tour qui oppose donc Momo King, Bullet et Ruro contre Pouloulou, Péloulou, Rosco et Roma S. Roma S. Roma. Oh, enfin bref, Roma. C'est parti. Il est tard, désolé, les écorchages de pseudo. C'est pas grave. Alors là, du coup, ils nous ont sorti une team canon. La team canon qui est très, très, très sous-répandue. Donc du coup, euh, voilà, c est, c est, euh, ça, ça a dû être intéressant à voir. Donc le canon, forcément, il va cesser. Sauf que là, il n'y a que le saga pour faire les dégâts, mais ça sera déjà quand même pas mal de dégâts. Hein. Donc attention, le Milo, il a mis ses petits stacks sur le Chakaraya. Très intelligent hein, de tuer le Chaka Araya en premier, étant donné que la flaque de sang disparaît complètement si c'est le Chaka qui meurt. Et donc là, bah, du coup, là, il va y avoir la Kala, par contre, en revanche, dans la tronche euh, en plus. Donc, ça a commencé à faire du dégât magique. C'est anodin, mais le petit coup quand même de Marine et de Saga, ça aide un peu. Le problème, c'est qu'il y a un Doko chargé en face. Donc là, il n'y a plus de Marine, il n'y a plus de heal. Il se prend tellement de dommages hein, quand le doko il tue quelqu'un, c'est 
Ouf. Le Akala est parti. Donc là, bah, du CC. Et malheureusement, le Milo n'a pas été tué. Donc, ça ne s'est pas appliqué. Ça ne s'est pas appliqué. Donc, le Akala, forcément. Et donc là, on oublie le triangle. Il ne reste plus que le Saga et le Saga. Alors, la Marine versus Saga. Intéressant. Voilà. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais vous voyez, la team Canon, elle fait le taf. Cette team fait le taf. Honnêtement, c'est si le Milo serait mort, c'était fini. C'était un, un 6. Enfin, non, parce que le... Le Chakaraya était mort, mais ça aurait pu faire un, un, un total changement. C'était serré, là, à cause du fait que le Milo, il n'est pas mort. Peut-être un petit peu plus de runes sur ton canon, euh, si tu m'entends. Ça pourrait faire la différence. Ça pourrait faire la différence, ça aurait en tout cas été beaucoup moins stressant pour eux de, euh, de gagner. Donc du coup... Nous sommes donc passés en demi-finale, étant donné que nous avons eu trois victoires. Donc la victoire de Shirwa, de ma team avec Refresh et de la team de Momokin Bullet Ruro. Donc nous sommes bien passés en demi-finale. Et donc demain, nous allons jouer des nouveaux matchs, donc dans 13h et 9 minutes. Et peut-être la finale, si on arrive à passer la Black Pink, qui sont forcément des gros adversaires. Honnêtement, ils sont, ils sont assez intenses. On va voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte, en tout cas, de voir ce qu'on ce qu peut donner. J'espère qu'on va passer. J'espère qu'on va aller en finale pour notre premier Legion Conquest. Mais en tout cas, même si on n'arrive pas en finale, on pourra se dire que dès notre premier Legion Conquest, on a battu Sanctuaire, on a battu sainte inde et on est arrivé en demi-finale, ce qui est déjà franchement très apprécié. Et nous, on a pris du fun, en tout cas, à faire ce Legion Conquest-là. Et j'espère que vous, vous en aurez pris à regarder les combats et à un peu regarder comment ça se passait donc, euh, en Legion Conquest. C'est un mode qui est super intéressant, je trouve. Et honnêtement, c'est un petit peu dommage. J'ai entendu dire qu'ils allaient l'étendre. J'espère honnêtement qu'ils vont l'étendre. Parce que c'est un petit peu dommage d'en faire profiter que 16 guildes par deux semaines. Ça fait pas beaucoup. Et honnêtement, c'est un mode de jeu que les guildes apprécieraient de jouer. Bien plus que la Legion War, à mon avis. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Je vous dis à demain pour essayer de voir si on peut faire un petit récapitulatif des autres matchs. Et puis, euh, on se retrouve bientôt, sinon, pour une prochaine vidéo. Allez, salut